കട്ടക്കലിപ്പിൽ മൊടിയൻ കൂട്ടത്തല്ലുമായി ബാലു പരമ്പര ഉപ്പും മുളകും ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ടൊവിനെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കൂടി കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചതല്ലേ ടൊവിനൊക്കെ ഇച്ചാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ ഭാഗത്ത് ആരും ആരെയും ഇച്ചായും ഒന്നും വിളിക്കില്ല പക്ഷമാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാത്തതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് ഈ കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ വഴി എനിക്ക് ചെലവിനുള്ള പൈസ തന്നിരുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനാണ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും കൺസേൺ കൊണ്ടുമാണ് അപ്പൻ അന്ന് എതിർത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാനത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും പോയി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു കോടി മേടിക്കും എന്നൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിലുള്ള അഭിനയം മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യുവനടൻ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടോവിനോ തോമസ് അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മിന്നൽ വെളിച്ചത്തിലും മാനുഷിക വികാരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ടോവിനോ തോമസ് എന്ന നടൻ ഇഷ്ടം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ താരഭാരങ്ങളുടെ ചമയങ്ങൾ അണിയാത്തതാണ് ആരവങ്ങളുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ടൊവിനോയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ തുടങ്ങി നായക കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ തിളങ്ങി മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായൊരിടം കണ്ടെത്തിയ ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരന് അഭിനയം എന്ന പോലെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തോടുമുണ്ട് അഭിനിവേശം പുതിയ ചിത്രം വാശിയുടെ വിശേഷങ്ങളും ചലച്ചിത്ര യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുവാനും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മത്സരവേദി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുമായി വരുന്നു ടോവിനോ തോമസ് ടോവിനോ തോമസ് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വാച്ച് എന്ന ചിത്രം കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഞാനുമായി പങ്കിടാനും അതിനൊപ്പം ഒരു കോടിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാനും ടോവിനോ തോമസ് വരികയാണ് ടോവിനോ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഷോ വെൽക്കം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മേനക സുരേഷ് വന്നിരുന്നു മത്സരിച്ചു ഇന്നലെ അപ്പൊ മത്സരിച്ചപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ച് വാശിയെ കുറിച്ച് ജി സുരേഷ് കുമാർ എന്റെ ഒരു അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഒന്നും വെച്ച് മുഖത്ത് വേറൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല പറയാനുള്ളത് മുഖത്തടിച്ച് പറയും ചിലപ്പോ കാഷ്വാലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത ഒന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാറില്ല അവകാശപ്പെടാറില്ല അപ്പൊ ആ ജി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് ലെവലിൽ ആവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കുറ്റം ഞാനും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം നമ്മൾ ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് കുമാർ സംതൃപ്തനായി കാണും അപ്പൊ അതിനിടയിൽ വാശി എന്നുള്ള സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കീർത്തിയും ടോവിനെയും ആദ്യം നായിക നായകന്മാരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വാശിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിലെ ക്യാരക്ടർ എബിൻ മാത്യു ആണ് എബിൻ മാത്യു എന്താണ് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സസ്പെൻസ് കൊടുക്കണ്ട എന്നിരുന്നാലും ടോവിനു ഈ സിനിമയിലൂടെ ആരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആവുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് ആണ് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കഥ തന്നെയാണ് അല്ലെ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയുടെയും ഒരു കോട്ട് റൂം ഡ്രാമയുടെയും ഒരു ബ്ലെന്റ് ആണ് ഒരു കോടതി ഇതിനകത
പ്രൊസീഡിങ്സ് കുറെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം പ്രൊഫഷനിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കും ഓക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇവര് മാരീഡ് ആവുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഈ കോടതിയുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ വെറുതെ അലുവയും മത്തിയും പോലെ വേറെ വേറെ വെച്ചേക്കുന്ന ഫാമിലി ഡ്രാമിങ് കോട്ടും ഡ്രാമിയും ഇത് ഭയങ്കര ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കുറെ വക്കീൽമാരാണ് അപ്പം വക്കീലാണ് അപ്പം വക്കീലാണ് അപ്പം വക്കീലാണ് ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ടോവിനോ സിനിമയുടെ വഴിക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും എന്റെ അടുത്ത് ആകെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി വേണം അതെടുത്തല്ലോ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോ എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജോലി കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അപ്പം പറഞ്ഞു ജോലി കിട്ടി അത് നീ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ റിസൈൻ ജോലി രാജി വെച്ച് പുറത്തു വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഒരു പ്രതികരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര പേരാച്ചിരിക്കും ഏറ്റവും മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി ചേട്ടൻ ഞാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇളയ സന്തതി ജോലി രാജി വെച്ച് പുറത്തു വന്നു അതെ അതെന്താണെന്നുവെച്ചാൽ അപ്പൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ സെറ്റിലായി ഈ കാലും കാലും കയറ്റി വെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നു അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ജോലി അല്ലേ അതെ അത് അത്യാവശ്യം പൈസ കിട്ടുന്ന അല്ലെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു എം എൻ സി ആയിരുന്നു കൊള്ളാവുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്താരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഒരു ഒരിക്കലും ആ പ്രൊഫഷൻ മോശമാണെന്നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷൻ മോശമല്ല എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതായത് ഒരു ഒരു ക്യൂബിക്കലിനകത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു ഫോണും ഒരു കസേരയും ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആ സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ആശ്വാസം ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ജോലി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ നോക്കിയത് അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതല്ല സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അഭിപ്രായം ഈ ടോവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി രാജി സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിലാണല്ലോ ടോവിനെ ജോലി വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടായിരുന്നു കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നമ്മളും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്ക് നല്ലത് വരണം എന്നല്ലേ ആഗ്രഹം പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ജോലിയാണ് ഏറ്റവും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സിനിമാ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാനാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല സിനിമ കണ്ട പരിചയം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയം നമുക്കുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പനും അമ്മയും അത്യാവശ്യം മൂവി ബോക്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരും പറഞ്ഞത് എന്റെ കസിന്റെ കസിൻ ആണ് പുള്ളി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നായകനും ഇല്ലിനും ആവാം അപ്പൊ ടോവിനോ ഞാൻ വാശിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കോട്ട് റൂമിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ദാമ്പത്യം പുഷ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നും പറയാം പക്ഷെ അതിൽ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഈ സിനിമയില് നമ്മളൊരു ഒരു കേസ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ഭാഗവും നമ്മൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാദങ്ങളും നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആളുകൾക്കാണത് കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളുകളുടെ മനസാക്ഷിയിൽ തീരുമാനം വരേണ്ട ഒരു കേസാണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ പൊതുവേ ഈ കോടതിയും വാദവും പ്രതിവാദവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ മമ്മൂക്കൊക്കെ ചെയ്ത ചില അഭിഭാഷക റോളുകളൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ വേഷത്തിൽ ചില സിനിമകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ആൾക്കാരെ കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മമ്മൂക്കെ പോലൊക്കെ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹാരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും വേറെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വക്കീലന്മാരെയും ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോവിനോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോവിനോന്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള വക്കീലായി ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് കോടതി നമ്മൾ പരമാവധി റിയലിസ്റ്റി
കലാമന്ത്രിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടി ഏറ്റവും ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചാല് ഈ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് വിഷ്ണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ശരിക്കും അതായത് നല്ല സിനിമ എന്താണ് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാല്ലേ അതായത് ഇതൊരു ഇതൊരു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവര് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഫാമിലി കഥയാണ് അതിനുപരി അതൊരു കോർട്ട് ഡ്രാമയാണ് അതിലുപരി ഇന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം അത് ഈ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീടു ഒക്കെ ചില റെഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സിനിമ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ഒരിക്കലും ആ രഘു താങ്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആർ ജെ രഘു എന്നാണ് അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ കയറി അതെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയോ രഘു എനിക്കൊന്ന് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുഴപ്പമില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാതെ രഘുവിന് രഘുവിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചില റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ കാര്യമല്ലത് അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുക അല്ല ഞാൻ റേഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഏത് സ്ലാങ്ങിലായിരുന്നു രഘുവിന്റെ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലോക്കൽ സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്ന അന്ന് ഈ പ്രൈവറ്റ് റേഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയം ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത ഞാൻ റേഡിയോ മാങ്കോലായിരുന്നു രാജി വെക്കുന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലിടലാണ് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ ബിഗ് ബോസ് പോയി ബിഗ് ബോസ് കയറിയ ജോലി രാജി വെക്കാം അല്ല കയറുമ്പോ ജോലി രാജി വെക്കാലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അഭിനയം തലക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കുറെ കാലമായോ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വളരെ പണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി പകുതി വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായിരുന്നു അഭിനയം പിന്നെ സർവൈവൽ ആയി ജോലി പിന്നെ ജോലി പോയപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന പിന്നെ അഭിനയത്തിലേക്ക് കയറാന്ന് വിചാരിച്ച് പാഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി കുറെ കാലം മെനക്കെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിഗ് ബോസിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചുകൂടി അഭിനയത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് ടോവിനോ ചാൻസ് ചോദിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടോവിനോയുടെ ചേട്ടൻ പണം കൊടുത്ത സാഹചര്യം കിട്ടുന്നു രഘുവിന് വീട്ടിൽ സഹായിക്കാം എനിക്ക് അച്ഛൻ പെൻഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്ര സഹായം കിട്ടി എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സത്യാവസ്ഥ അപ്പോ രഘുന് വാശിയിൽ നല്ലൊരു വേഷം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും വിശാംശങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല അത് സന്തോഷമുള്ളൂ വിഷ്ണു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഈ സിനിമ വിട്ടൊരു ജോലിയുണ്ട് ടോവിനെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും ആ വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാകാരമായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും രണ്ടുപേരും ഈ പറയ വിജ്ഞാനമൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരു അവർക്ക് അല്ലേ പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം വിജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നാണ് സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലായത് ചതിക്കല്ലേ ഈ കീർത്തി സുരേഷുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യ ഫിലിമാണിത് അല്ലേ വക്കീലത്തിയാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മാധവി മോഹൻ ക്യാരക്ടർ അതെ മാധവി മോഹൻ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഈ കോടതി സീക്വൻസുകളാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിലും കീർത്തിക്കാണെങ്കിലും വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് വളരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഞാനും വിഷ്ണുവും ഞാൻ പണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സിനിമയിലെ നടനായിരുന്നല്ലോ തീവ്രത്തില് അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് മുതലേയുള്ള സൗഹൃദമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോടതിയിലേക്ക് ആദ്യം കയറുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ അത് കഥയുടെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് കോടതിയിലേക്ക് കയറുന്നത് അതും തന്നെ കോടതിയിൽ വരുന്നത് കഥയുടെ പല പല പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ വന്നു പോകണം അപ്പൊ ഓരോ സീനിലും വേറെ വേറെ ഇമോഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പിറ്റേ ദിവസം സീൻ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട സീനുകളെല്ലാം ഒരുപാട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഹേഴ്സലേക്ക് എത്തുന്നത് കാര്യം വെച്ചാൽ ആ ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും ഞാനുണ്ടാവും കീർത്തി ഉണ്ടാവും പിന്നെ സോഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ടാവും അവനുണ്ടാവും പിന്നെ രേവതി ഉണ്ടാവും കീർത്തിയുടെ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ സീൻ ഇന്നലെ മേനക ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രേവതി ഉടൻ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ആവും അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റിഹേഴ്സൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിങ്കായി നമ്മള് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് കീർത്തി വർക്ക് ചെയ്യാനും
ഈ മലയാളികളല്ലാത്ത ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും ടോവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ ടി ടി വഴിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒ ടി ടി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പൊതുവേ സിനിമയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈ തിയേറ്ററും ഒ ടി ടിയും ഒരുപോലെ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് അതേസമയം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടോവിനയുടെ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടോവിനയുടെ സ്റ്റാർഡമിന് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇനി വരാനുള്ളത് വഴിക്ക് തങ്ങത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ടോവിനു നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ആയല്ലോ സിനിമ നടൻ അത് അതേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നടനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു നടനായി അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ കാല് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലേക്ക് വയ്ക്കില്ലേ അല്ല എനിക്ക് നേരെ നല്ല നടനാവാനായിട്ട് പലതരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂവി ഫിലോസഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുക നല്ല നടനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയാലല്ലേ അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലഡു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലഡു ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഡയമണ്ടിന്റെ ഉണ്ടാപ്പുറത്തുണ്ട് അതാണ് വില കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു താങ്ക് യു ടോവിനോയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയാണ് പിന്നെന്താ അപ്പൊ കുട്ടേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതാണ് കുട്ടേട്ടൻ ജനിച്ചിട്ട് പത്ത് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കയ്യിലിരിപ്പ് പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ടോവിനോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി ടോവിനോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോടിക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ടോവിനോ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോ അവരൊരു ഇരിപ്പായിരുന്നു ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ടോവിനോ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ലെവലാണിത് സിക്സ്ത് ലെവലാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു കോടിയുടെ മത്സരം നടക്കുന്നത് ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു കോടി ഇതുവരെ ആരും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഒരു കോടി ആയാലും ഇതിന്റെ സീസൺ ഒന്നും അവസാനിക്കും അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയ ബുറും ചില ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാൻ അല്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണേൽ മത്സരിക്കാം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ഒരു കോടിയിലേക്ക് മത്സരിക്കാം അങ്ങനെ മത്സരിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഔട്ടായ ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് പണി കിട്ടുക എന്ന് പറയും അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും കാര്യം എന്താ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഓ പത്ത് ചോദ്യം വഴി ഒരു കോടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ്റ്റ്ലി സിനിമ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോടി കിട്ടുന്നതാക്കും നല്ല മഴയിൽ കുതിർന്ന് കറൻസി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നാല് കോടി രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിഫലം ടോവിന് ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നി കാരുണ്യപരമായ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നടൻ കൂടിയാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് നല്ല വിമർശനം കിട്ടി പ്രളയകാലത്ത് അരുൺ സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ ഒരു ജാടയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗാന്ധിജി വെടികൊണ്ടാ മരിച്ചത് പിന്നെയാണോ ടോവിനോ അല്ലേ പിന്നെയാണോ ഈ പാവ ഞാൻ അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒന്നാമത് ഇത് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് മലയാളീസ് പോകുന്നൊരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരുപാട് ജീവിതം വഴി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ലെവലിലൊക്കെ ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സുഖം തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ഷീലാമയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷീലാമയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിളിയും വിളിച്ചിട്ട് പോയി കൊച്ചു മുതലാളി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ടോവിനോ താഴ്ത്തു പോയാലോ പോവാം ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ വൺ മികച്ച ഒരു ആധുനിക സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ ടോവിനോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് കളി അപ്പൊ നമുക്ക് പത്തിൽ വേണോ ഇരു
ഒരിക്കലേ നമ്മുടെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ശിവകുമാർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇടയിൽ എന്നോട് ഉപദേശിച്ചു തന്നു ഒരു വിധമുള്ള പ്രണയമല്ല കല്യാണത്തോടെ ഇൻഫാച്വേഷൻ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു തരം ബോണ്ടിങ് അല്ലേ അത് പക്ഷെ അത് പ്രണയത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതും പ്രണയം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോവിന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നടക്കട്ടെ ടോവിന് നമുക്കിവിടെ കുഞ്ഞുരാമന്റെ ഒരു പൊടിക്കൈയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കുട്ടേട്ടൻ കുഞ്ഞുരാമൻ അങ്ങനെ പഴയ നിയമം അവിടെ കുഞ്ഞുരാമന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞുരാമനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടേട്ടൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനസ്സുഖത്തോടെ കുടിക്ക നീ വേഗം പോയി വാശി കണ്ടു നീ രക്ഷപ്പെടും ടോവിന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ഇന്നിപ്പോ കുറെ പൈസ എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ ചിലപ്പോ ഒരു കൂടി എത്തിന്നും വരും കുട്ടേട്ടൻ ആശംസിരിക്ക ഒരു സ്വകാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ആശംസിട്ട് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടും ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടോവിനോട് പരിപാടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ കളിച്ച് നല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കളിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ എനിക്ക് അത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും കയ്യിലുണ്ടോ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടോവിനോ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് മുതലായവ ഏത് ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന്റെ വിവിധ തരങ്ങളാണ് എല്ലാ ചോദ്യം ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണമായി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈ സമൂസ ഓപ്ഷൻ ബി കേക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കട്ട്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഷവർമ ബി കേക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി ഓപ്ഷൻ ബി കൺഗ്രാചുലേഷൻ നമുക്ക് നന്നായി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് പ്രൊഫഷണല് ശരീരം കൂടെ നമ്മുടെ ടൂൾ ആണല്ലോ ആക്ടേഴ്സ് ടൂൾ ആണല്ലോ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് അടിച്ചാൽ തടിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു കുറെ കാലമായല്ലോ എന്റെ കൂടെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ ഭക്ഷണവും എന്റെ വർക്കൗട്ടും ഒക്കെ പുള്ളിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തടി വെക്കാൻ വല്ല സിനിമയിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി തടി കുറയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വല്ല കേക്കിന്റെ പീസൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ട് സിനിമയുടെ ഇടവേളകളിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ടോവിനോ ടോവിനോ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നടനായതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റാർഡ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ടോവിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോട്ടലിലേക്ക് ടോവിനോക്ക് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി ഞാനിപ്പോ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും എന്റെ യൗവനത്തിലും പ്രായമായപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജഗതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജഗദീഷ് കുമാർ അമൃത എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഞാൻ പരമാവധി ഇപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്നാ അറിയാവുന്ന ചെറുപ്പം മുതൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി നടക്കാം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് പരമാവധി പിന്നെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ സൈക്ലിംഗ് ഞാൻ സൈക്ലിംഗിന് പോകാറുണ്ട് ഓടാൻ പോകാറുണ്ട് നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മിന്നൽ മുരളിയുടെ ഷൂട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അത് രണ്ട് സിനിമയുടെ ഇടവേളയിലല്ല അല്ലല്ലേ നാരദന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സൂപ്പർ ഹീറോ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ശക്തിമാൻ രണ്ടാമത് വന്ന പോലെ ഇച്ചിരി വയറൊക്കെ ചാടിയിരിക്കുന്നു കാര്യം മിന്നൽ മുരളിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഒന്നര വർഷം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട
ജോലിയൊക്കെ <laughs> 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 മോശമാണ് മണ്ടത്തരമാണ് എന്തൊരു വിഡ്ഡിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും അവസരത്തിന് വേണ്ടി പലരെയും മുട്ടുകയും കാട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറെ നടന്നു കാണും കുറച്ചവർ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ രണ്ടാം പകുതി ആളിൽ അറിയും ആദ്യ പകുതി പലപ്പോഴും അറിയില്ല ടോവിനോ എമർജിങ് അസിസ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത് രണ്ടാം പകുതിയില്ല ആദ്യ പകുതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ പകുതി അത്യാവശ്യം വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും പക്ഷെ ആ സമയത്തും നമുക്ക് എവിടെയോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് ഈ കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ എത്തുന്ന എനിക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് പണ്ട് കിട്ടൂല്ലേ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നു അതെന്തിന്റെ ഒരു അതൊക്കെ വിവരമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടുകളും ഭയങ്കര വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമല്ലോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് മിണ്ടാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് മാറി നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ആണല്ലോ ഇതും നമ്മൾ അറിയാത്ത കാലത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തൊരു ബുദ്ധിമോശമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കരുതുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല സിനിമയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാം അല്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ ഇമോഷൻസ് ആൾക്കാരെ കാണിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ടോവിനോ വേറൊരു കാര്യം അതായത് ഇനി പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് ടോവിനോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവഗണന ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പക്ഷേ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്താണ് ടോവിനോട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും അത് ടോവിനോ ഇങ്ങനെ അതെനിക്കൊന്നും അതൊരു ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബാലപാഠമായിരിക്കും നമ്മളിത് ആരോടും കാണിക്കരുത് ഭാവി എന്ന് പറയുന്ന പാഠം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ടും അത് ആരാണെങ്കിലും അത് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു എല്ലാവരോടും വളരെ മാന്യമായിട്ടും വളരെ സ്നേഹത്തിലും പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന മോശം എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സിനിമ ക്യാമറയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടോവിനെ കുറച്ചുകൂടെ വാശി കയറിയത് അങ്ങനെ എന്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ ദൂരദർശൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഞാൻ ഈ ടെലിവിഷനിൽ വരാൻ പറ്റിയ ആളാണോ അത് ഫസ്റ്റ് ആയി തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാനപ്പോ ബാത്റൂമിൽ കയറി മുഖം ചരിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ നോക്കി ഇത് ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ പറ്റുന്ന മുഖമാണോ അപ്പൊ പുറയെ എന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ റെഡി നിലത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം പ്രേക്ഷ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് വലിയ പരാജയമാകുന്നു എന്റെ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം അതോടെ കാര്യം ഇത് പറയുന്ന ആൾ അത്യാവശ്യം വിവരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അയാള് അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അയാൾ എന്നിൽ ചെലുത്തിയ ഒരു സ്വാധീനം എന്താന്ന് അറിയാമോ നമുക്കിത് തെളിയിച്ച് പറ്റുന്ന ഒരു വാശി അപ്പൊ അത് അയാൾ എന്നിൽ ഒരു പ്രേരണ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ മറന്നുപോയി കാര്യം അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഘടകമല്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വരെ വഴിയുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വാശികളൊന്നും അല്ല എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സൈഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലി ഇപ്പൊ ഇവര് വാശി പിടിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ജോലി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അതിപ്പോ ആൾക്കാർ വാശി പിടിപ്പിച്ചാലും വാശി പിടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ജോലി രാജി
നാളെ എന്റെ ആ തീരുമാനം തെറ്റായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ അപ്പന്റെ നിലയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ പറയേണ്ട സമയത്ത് മോനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും കൺസേൺ കൊണ്ടുമാണ് അപ്പൻ അന്ന് എതിർത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാനത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇക്കാലത്തൊരു ഒരു പോപ്പുലർ നടനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൻ എന്റെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് അപ്പൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കഥകളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൻ ആദ്യം എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങാണ് ജിമ്മിൽ പോകണം അപ്പൊ കുറച്ച് മസിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതെ അപ്പൻ അന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണെങ്കിലും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കം വയ്ക്കില്ല നടുവിന് പ്രശ്നം വരുന്ന കുറഞ്ഞ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം പൊക്കം വെച്ചു നടുവിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അപ്പൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജിമ്മിൽ പോവാത്തവര് പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് എന്ത് സമ്മാനം വേണ്ടേ അത് എനിക്കന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ വേണം അത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടാക്സ് അവിടെ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അഡ്മിഷൻ ഫീസാണ് അപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞു അത് ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു അതായത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇച്ചിരി നിരാഹാരമൊക്കെ കിടന്നിട്ടാണ് നീ എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക് അതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നീ എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതേ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ അന്ന് മിസ്റ്റർ തൃശ്ശൂരൊക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലും നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ എന്റെ എന്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ജിമ്മിൽ ആശാന്മാരൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഹെൽത്ത് ക്ലബ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഹെൽത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ആരോഗ്യം കളയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്കന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വയസ്സ് ഉള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ പള്ളി പെരുന്നാളും മറ്റേ ലേലം വിളിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ ജിമ്മിൽ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിരുന്ന അതേ അപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ടു കവറിലായിട്ടൊരു നൂറ് മുട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാണ് ലേലം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതായത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ഡെയിലി ഒരു പത്തിരുപത് മുട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് കാര്യം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ചില ഉച്ചപ്രാന്തുകളാണ് വൈകുന്നേരം മണിക്ക് അത് മാറിക്കോളും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നൂറ് മോട്ടയൊക്കെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും അപ്പൊ ആദ്യം എതിർത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ആരംഭ ശുരത്വം ഉണ്ടാവുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിടും വിടും പിന്നെ ഫുൾ ഞാൻ ചെലവിനോട് കണ്ടി വരും എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്ന് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ വഴി എനിക്ക് ചെലവിനുള്ള പൈസ തന്നിരുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനാണ് അത് ഞാനിത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം ടിൽ ഡേറ്റ് എൻ്റെ കരിയറിൽ തുടക്കത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ മോശം സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു മൊയ്തീനൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ വലിയ വരുമാനം അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മള് ഒരു കുത്തുവാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും കുത്തുവാക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൻ സഹോദരൻ വഴി കാശ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ആ ചേട്ടനാണ് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനൊരു എന്റെ ഒരു ചെറിയ ദുരഭിമാനം പ്രശ്നമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെലവ് ജോലിക്കൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടനും അന്നും അങ്ങനെ വലിയ വരുമാനമൊന്നുമില്ല ചേട്ടനും ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ സാലറിക്കാണ് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമ
ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പന്റെ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പറയും മക്കളെ നമുക്ക് ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെക്കേഷൻ ആണ് കക്ഷികളൊന്നും വരില്ല വെക്കേഷൻ കഴിയുന്ന വരെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടരുത് അപ്പന്റെ ഉള്ള പോലെ ചെയ്തു തരാം ഇത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് എന്നെയും ചേട്ടനെയും ചേച്ചിനെയും ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് നല്ല സുഖകരമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകും ഇത് ചിലപ്പം ടോവിനോക്ക് പറയാൻ പറ്റിയേക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഗ് പ്ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വഴുതനങ്ങ ഓപ്ഷൻ ബി പടവലങ്ങ ഓപ്ഷൻ സി വെണ്ടയ്ക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി ചുരയ്ക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി കോവയ്ക്ക എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് വഴുതനങ്ങ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വഴുതനങ്ങ എഗ് പ്ലാന്റ് വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് പൂട്ടാൻ പോകുന്നു ഓപ്ഷൻ എ വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലത്തെങ്ങ പൂട്ടി ചിലപ്പോ ഈ ചില ആൾക്കാർ കളിയാക്കി പറയും വഴുതനങ്ങയെ കുറിച്ച് അറിയോ എന്നറിയില്ല ഈ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച പടവലം പോലെയാണ് വഴുതനങ്ങ പോലെ ആരും പറയുന്നില്ലെന്നു ഓപ്ഷൻ എ വഴുതനങ്ങ ഉത്തരം ശരിയാണ് ടോവിനോ അത്യാവശ്യം കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ അറിയാം ടോവിനോയ്ക്ക് അപ്പൻ നല്ല കൃഷിക്കാരനും കൂടെയാണ് മകനാണോ കൃഷി അതായത് പണ്ടൊക്കെ അപ്പന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കിളക്കലും ജാതിക്ക് പറക്കലും അതുപോലെയുള്ള വാനില പരാഗണം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് അന്ന് ഒരു വാനില ഈ ആൺപൂവും പെൺപൂവും നമ്മൾ മുട്ടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും അത് കായ്ക്കുള്ളൂ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് അപ്പൻ നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉച്ചക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പം വന്ന് അപ്പം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പം നേരെ പറമ്പിലേക്ക് പോകും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൃഷിയുണ്ട് പലതരം എനിക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കൃഷിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നതും അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ദേഹാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ചെറിയ മടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച സമയം മുതൽ ഈ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കച്ചോലം പിന്നെ ഈ കൊക്കോ സഫേദ് മുസ്ലി ഗ്രാമ്പു പിന്നെ തെങ്ങ് ജാതി അടക്ക ഇത് എല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നെല്ലും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് അഭിനയ ജീവിതത്തില് ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരനെ വേഷം ഇട്ടു അത് ടോവിനോയ്ക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംഭവം അത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പും ഏതൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അന്ന് സ്കൂൾ ലീഡറൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടു എന്തായിരുന്നു സ്കൂളില് അത് അതെങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ സുഹൃത്ത് വലയൊക്കെ നല്ലതായതായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മള് ജയിച്ചു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൗസ് ഒരു നാല് ഹൗസസ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലൊരു ഹൗസിൽ ഞങ്ങള് അപ്പൊ സ്കൂൾ ലീഡറിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഓടി നടക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നാടകം ഒരെണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാനത് ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ തന്നെ പോയിരുന്നു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി അത് എനിക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് സ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് അന്ന് സിനിമയൊന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ലോ വെറുതെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ നമ്മള് ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു സ്കിറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് കഥ കംപ്ലീറ്റ് എഴുത് അന്ന് വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന് ഞാൻ ഈ സാധനം സാധനം ഒക്കെ എഴുതി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിന് കലാമൂല്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു അതിന് പകരം അവര് ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാരും കൂടെ വേറൊരു സാധനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു സംസ്കൃത നാടകം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു അതിനും വലിയ കലാമൂല്യമുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കലാമൂല്യം തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഞാനായിരുന്നു നായകൻ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനും അയാളുടെ മകൻ ബ്രാഹ്മണ ബാലനും വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ തടഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ബ്രാഹ്മണ ബാലനെ പോലെ ഇല്ല നിന്നെ കൊള്ളക്കാരനാക്കാനാണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ
സ്ക്രിപ്റ്റ് അലക്കി പോയി അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ കൈ നിന്നിട്ട് ഡയലോഗ്സ് പറയുന്നു അത് ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിഹേഴ്സൽസിലൊക്കെ വളരെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ രാവിലെ അസംബ്ലി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഓക്കെ റെഡി കൊള്ളക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കൊള്ളക്കാരനായി മാറി അങ്ങനത്തെ വേഷവും പരിപാടിയൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇത്രയും വന്നൊരു ഒറിജിനൽ വാളൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നു അപ്പൊ ആ വാളൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് കൊള്ളക്കാരൻ ഭീകരനായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് തട്ടെ കയറി അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാല് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനും മകനും കൂടെ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കൊള്ള സംഘം ചാടി വീഴുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരൊരു പൈസ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കൊന്നേക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വെറുതെ വിടാം ഒരു അവസരം തരാം എന്റെ ആദ്യം കുറച്ച് മദ്യം തരാം അത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടാം ഈ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ ഒരു രസം അപ്പൊ അവര് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ശരി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാംസാഹാരം തരും അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊക്കോ വീട്ടിൽ പൊക്കോ കാര്യം അവരത് കഴിക്കില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ല എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ സ്ത്രീയുമായി ഭോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം ഈ ഇതിൽ മൂന്നിലും ഇവൻ വഴങ്ങാതെ വശംബതനാവാതിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് കൊള്ളക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് മാറി ക്ഷമിച്ച് വിടുന്നതാണ് കഥ അത്ര ഇതിനേക്കാൾ നല്ല എൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കഥ അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോൾ മുതൽ സംഭവം കുറച്ച് പണിപാളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ കള്ളും കുടമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ലവ് ബേഴ്സിന്റെ കൂട്ടിനകത്തൊക്കെ വെക്കില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു കുടമാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇവര് ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മോരുമെള്ളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മോരുമെള്ളം സാധാരണ മോരുമെള്ളം വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇവർ നല്ല മുളകിട്ട മോരുമെള്ളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലനെ കൊണ്ട് കുടിക്കടാന്ന് കുറഞ്ഞ കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സാധനം താഴെ വീണ് പൊട്ടണം വീണ് പൊട്ടിയത് എന്റെ കാലില് അപ്പൊ കുടം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് മോരുമെള്ളം കാലിലായിട്ട് നീറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ട് കൊള്ളക്കാരൻ ഇത്തിരി ഞെളിപിരി കൊണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാല് ശരി അടുത്ത അവസരം തരാം മാംസം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാംസം ഇവനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ അവനാണെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുത്തിനാണ് അപ്പോൾ വടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് മകനെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അയ്യോ ചെയ്യരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൈയ്യെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളണം അപ്പോൾ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണല്ലോ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്പീക്കറും ലൈറ്റും ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മതിൽ ആ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അര മതിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദി ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പിറ്റുണ്ട് ഞാനിവനെ ആവേശമുള്ള കൊള്ളക്കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി അരുവി കൊള്ളക്കാരനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ പിടിച്ച് മാറങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ചെന്നു ആ മൂലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ തെറ്റത്ത് ഈ വടി കുത്തി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊള്ളക്കാരൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കണ്ണൂടെ കാണിച്ച് അത്ര നിലവാരമുള്ള നാടകമൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാ നാടകങ്ങളും അത്ര നിലവാരമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും മൊത്തത്തില് പണിപാളുന്നു പിന്നെ ഇവന്മാര് വന്ന് നിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവരുടെ ബാണ്ടം അഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്റെ സഹകൊള്ളകാരൻ പറയണം ഇതിലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയണം പക്ഷെ ഈ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് ബാണ്ടമൊക്കെ സങ്കല്പം മാത്രമായിരുന്നല്ലോ ബാണ്ടം വരുന്നു തുറക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാണ്ടം തുറന്ന് എടുത്ത് താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ പൂവിലൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ പറയാൻ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലാരനെറ്റ് അല്ലേ ആയിരിക്കോ എനിക്ക് പൂട്ടാമോ നിങ്ങളുടെ വാശിയുടെ സെറ്റിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജി സുരേഷ് കുമാർ ഒരു മിലിറ്ററി ആണല്ലോ പുള്ളി ഭയങ്കര ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ തൊട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര അല്ല പുള്ളി ഞാൻ കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാല് പുള്ളി സെറ്റിൽ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഡിസിപ്ലിൻ പുള്ളി സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ആവും പുള്ളി അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ഒരാളായിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉറവണ ഒക്കെ പിടിച്ചിറക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ മോനെ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ പനിയുണ്ടോ ഉണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇവര് രണ്ടു പേരും അപ്പൊ സുരേഷ് കുമാർ വീട്ടിൽ ഇത് കാണുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുമോ ഇയാൾ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കര എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ വിലങ്ങ് വെച്ച് പൂട്ടിയോ പുള്ളി പരിപാടി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആരെയാ വിഷ്ണു പൂട്ടിയത് ഷൂട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ അന്ന് തീരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസം മഴയൊക്കെ കാരണം കുറച്ച് പെൻഡിങ് വന്നു എല്ലാരും ഓട്ടോ ആണ് തീ പിടിച്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് രോഹിത് അല്ലേ സിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പുള്ളി ഈ വിലങ്ങ് എടുത്ത് കയ്യിലേക്കും കിട്ടും ഞങ്ങൾ മൈക്ക് കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീ എവിടെ കണ്ടു കിട്ടും കൊണ്ട് തരണം ഇപ്പൊ എല്ലാരും തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പുറകെ പോവാണ് കൊറേ ആയപ്പോ ഇവന് ടെൻഷൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആരോ വന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഫയർഫോഴ്സിൽ പോയാൽ ഇത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തിരക്കാണ് ഷൂട്ട് കേറുന്നിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ട്രോളല്ലേ പ്രതാപ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഫയർഫോഴ്സ് വെറുതെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണം കാര്യം ഏതെങ്കിലും പ്രതി ഇറങ്ങി ഓടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലോ ബിൽഡപ്പ് ബിൽഡപ്പ് പോയി ഇടയ്ക്ക് സുരേഷങ്ങളിലെ കോള് വന്നു പ്രതാപൻ ചേട്ടൻ പുള്ളി വന്നിട്ട് സുരേഷങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പുള്ളിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴക്ക് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടുപോയി കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തിയപ്പോഴെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടിച്ചു വിട്ടത് ഷൂട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ടെൻഷൻ ആണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ നമ്മളൊരു ഹാളൊക്കെ എടുത്ത് സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരടുത്തും പറഞ്ഞു നാളെ ഷൂട്ട് ഉള്ളതാണ് അധികം വെള്ളം അടിക്കാൻ നിക്കരുത് പരമാവധി ഒരു പെഗ് രണ്ട് പെഗ് നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോ ആദ്യം പറയുന്ന സുരേഷങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നെഴഞ്ഞു വേണം പോവാൻ പോലെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊറോണ വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കീർത്തിക്ക് വിഷ്ണു ആ ക്യാമറമാന് കോസ്റ്റ്യൂമർക്ക് അസോസിയേറ്റിന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന പിന്നെ ഇതിന്റെ ഷൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊറോണ അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓ അതൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൊറോണ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻസും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും കൊറോണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് അവിടെ ജോലി എടുക്കാൻ വരേണ്ടി വന്നാലുള്ള അപ്പൊ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം ഏത് നഗരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പനാജി ഓപ്ഷൻ ബി ചെന്നൈ ഓപ്ഷൻ സി തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടയം ഓപ്ഷൻ ഡി കൊൽക്കത്ത അത് തൃശൂരല്ലേ അത് നമുക്ക് പൂട്ടാമോ പൂട്ടിയേക്കാം ഓപ്ഷൻ സി തൃശൂർ നമ്മൾ പൂട്ടുന്നു അപ്പൊ ടോവിനോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഉത്തരം ശരിയാണ് പിന്നെ തൃശ്ശൂര് പിന്നെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനവും ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലവും ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോവിനോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തി പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയില് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ലേ ഞങ്ങള് അപ്പൊ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഗപ്പി സിനിമ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മൊയ്തീനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ
അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ക് ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ പോവാം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇത്രയായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ പോവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് പാക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പോയി ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ല ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടല്ല പോകുന്നത് ട്രാവലേഴ്സ് ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡോർമിട്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ താമസിക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ അവിടെ നോക്കാവുന്നില്ല അത് വേറൊരു രാജ്യമാണല്ലോ സമയം തൊട്ടപ്പുറത്താണ് പക്ഷെ രാജ്യമാണല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കുളമ്പോല് കറങ്ങി നടന്ന ഒരു സിമ്മൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ സിമ്മൊക്കെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര നൂലാമാലയാണ് വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ സിമ്മ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂലാമല അതൊക്കെ തീർത്ത് ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ നോക്കി ഏറ്റവും നല്ല പക്ഷെ ചീപ്പായിട്ട് താമസിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ നേരെ ഇടപെടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളന്ന് ഞങ്ങൾ പെർ ഹെഡ് അഞ്ഞൂറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ അപ്പുറത്തെ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂമൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയറിട്ട് താമസിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ നല്ല ഒരു ആദ്യം കുളം പോലെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാന്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പോയി അവിടെ നിന്ന് ന്യൂഇയർ ആയില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബസ്സിലും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രഫിയും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാന്റി കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ ഇയർ അയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു അവിടെ മറ്റേ ചായ തോട്ടങ്ങൾ അവിടെ ഭയങ്കര വേറൊരു കൾച്ചർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ വസ്ത്രധാരണ ഒക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ന്യൂ ഇയർ അയിലിയ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു സ്ഥലം കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ അയിലിയ എന്ന് പിന്നെ പോകാനുള്ള നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള വഴികൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു പത്തര മണിക്കൂറോ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാണ്ട് ആ ട്രെയിനിൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലയിടുക്ക് ഇക്കോടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ട്രെയിനാണ് അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തര മണിക്കൂറുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഈ ഹിക്കാഡ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് വെക്കും അതൊരു ബീച്ച് സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗോവയുടെ ഒക്കെ ഒരു മിനിയേച്ചർ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണെങ്കിൽ അതാണ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരാറുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു കറക്കമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് രണ്ടുപേരും ഹെഡ്സെറ്റ് ഓരോ ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നടക്കുന്നില്ല മൊത്തം നമ്മളെ ഈ കണ്ണ് പിടിക്കണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന ഒരു ഉറക്കം വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കൂടെ നല്ല വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി അപ്പൊ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉഷ്ണിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രെയിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ എൻജിൻ മാറാൻ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഉഷ്ണ സഹിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ പകുതി ആൾക്കാരും ഉള്ളൂ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ സം
പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാളും കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറും നിന്ന് കുളം പോലെ എത്തി കുളം പോലെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ കടുവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പക്ഷേ ഈ കടുവ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമൊക്കെ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു നടക്കാവുന്ന അതായത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന വിവരത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ എന്തോ പണിമുടക്ക് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയ്യോ ഇതെന്താണ് ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ട്രിപ്പായി പോലും നമ്മൾ ബാക്ക് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളിത് വീണ്ടും വന്ന് ഞങ്ങൾ ബസ് കയറി പിന്നെയും കുളമ്പ് വന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തണമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കാരണം കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഫുള്ളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സീറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കത്രിയെന്നോ ദുബായ് എന്നോ ഒക്കെ ശ്രീലങ്ക വഴി വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറ്റ് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാമെന്നോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അല്ല പിറ്റേ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കസിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോ തന്നെ ജാഡ കിട്ടേക്കണം കാര്യം വെച്ചാൽ എയർലൈൻസ് നമ്മൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ തരും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അയ്യോ പറ്റില്ല ഐ എം എ ഫിലിം ആക്ടർ എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നാളെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ പോയേ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനത് മാറിത്തരണം എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ മാറി സാർ കോമ്പൻസേഷൻ തരാം കോമ്പൻസേഷൻ ആ എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ എന്താണ് അവർ കോമ്പൻസേഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രീമിയം കാറിൽ പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും വേണ്ടി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും നാൾ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ദിവസം നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം ഫ്രീ ഫുഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പ്രീമിയം കാറിൽ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന എയർപോർട്ടിലാക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കുളമ്പോലേക്ക് വന്ന് പോകാനുള്ള അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എടാ നമ്മൾ ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുക ആ ഒരു ദിവസമാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രിപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമും കിട്ടി ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം പോയി ഏറ്റവും കൂടിയ ടൊമിനോ നമുക്കിനി അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ടൊമിനോ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കുട്ടേറ്റാം ലെവൽ ടു മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇനി പറയുന്നവയിൽ പഞ്ചാബിലെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്ത്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സാൽവാർ ഓപ്ഷൻ ബി അനാർക്കലി ഓപ്ഷൻ സി ലാച്ച ഓപ്ഷൻ ഡി ചുരിദാർ ഓപ്ഷൻ ഇ പട്യാല ഞാൻ വിചാരിക്കും തന്നെ അവരാണ് വഴി ഏതായിരിക്കും ഈ പട്യാല കൂട്ടാമോ ുംറക്കുമ്പോൾ അരലക്ഷം രൂപ ടോവിനോടെ പോക്കറ്റിലാകുന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ കൊള്ളാം അല്ലെ ഈ മിന്നൽ മുരളി സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ചില മനസ്കനാണ് അമീർ ഖാനോടും അജിത്തിനോടും അല്ലെ അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോൾ വന്നു നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സിനിമ അവരൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സും ആണ് ആ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൾ വരുന്ന അവരെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി കോൾ വരും കോൾ വന്നിട്ട് അവർ നേരിട്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ എടുത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് പരിപാടികൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്ന
അവസരങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നുള്ള കാത്തു നിൽക്കാണ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യം പോലെ വരുന്നുണ്ട് എന്നങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് മറ്റൊരു ബിഗ്ഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ പേയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കഥകള് വേണം കഥകളും ഈ ടോവിനോയുടെ സിനിമകൾ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കാണുമല്ലോ അമ്മയൊക്കെ ഏതാത്ത ടോവിനോ ഈ നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോട് അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഇല്ല അവര് അവര് ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ സിനിമ കാണുന്നത് അവർക്കതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് മീഡിയം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പാഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നായകനായിട്ട് പിന്നെ അവര് സിനിമ കാണുമ്പോ അവര് കാണുന്ന അവരുടെ മകന്റെ സിനിമയാണല്ലോ മകൻ ഇടി കൊള്ളുന്നതോ മകൻ അതും ചവിട്ടു വാങ്ങുന്നോ ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ അഭിനയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചോര ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അത് വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ ഭാര്യ കാണാറുണ്ടോ ആ കാണാറുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയുന്ന ആളല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ആളാണ് അത് എന്റെ ഭാര്യ ആണെങ്കിലും എന്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും ചില കസിൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള അതായത് എന്നെ വളർത്തുകയോ തളർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതായത് മനഃപൂർവ്വം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ള ആളാണ് അല്ല ഈ ഈ കാരണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ചില ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ണോ എന്നെ കുറിച്ച് വിമർശനം വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ മണിക്കൂറുകൾ നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുത്തും അല്ലെ അപ്പൊ അവര് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സിനിമ കഥ പറയുമ്പോൾ അതൊരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ തിരക്കഥയാണ് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചിലത് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ ഈ പത്രാസിനപ്പുറം ടോവിനോ ഈ സൗഹൃദം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ അതായത് എന്റെ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർ തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും അവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ നമ്മുടെ മിഥുൻ അല്ലേ മിഥുൻ രമേഷ് മിഥുൻ ഗൾഫിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദുബായിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മിഥുൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു ഇതാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ എനിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമായിട്ടല്ല സൗഹൃദം അതിനേക്കാൾ സൗഹൃദം കൂടുതലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ടോവിനോ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ചോദ്യവും നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ മോണിറ്റർ ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീടാവാം ചോദ്യം പ്ലീസ് പ്ലേ ഇനിയാണ് ചോദ്യം ഏത് പ്രശസ്ത ഗായകനാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോനു നിഗം ഓപ്ഷൻ ബി മോഹിത് ചൗഹാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഉദിത് നാരായൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഓപ്ഷൻ എ അർജിത് സിംഗ് ഒരു പിടിവിള്ളി എടുത്താലോ നമുക്ക് ഒരു സംശയം മാറാൻ വേണ്ടി ആർജി രഘു ഒക്കെ ഇരിക്ക ഒരുപാട് അനൗൺസ്മെന്റ് റേഡിയോയിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അടുത്ത ഗാനം പാടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടേട്ടനുണ്ട് രണ്ട് പിടിവള്ളി കുട്ടേട്ടന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കുട്ടേട്ടനായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ കുട്ടേട്ടനായിരിക്കും എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് അതെ പക്ഷെ കുട്ടേട്ടൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കി അല്ല നമുക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണോ നോക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കുട്ടേട്ടൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുമ്പോ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ പോലെ സോനു നിഗം ബി ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഓക്കെ കിട്ടി കിട്ടിയാ കിട്ടി 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 ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സോനു നിഗം സോനു നിഗം പൂട്ടി ഉത്തരം ശരിയാണ്
എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ കരിയറിലൊരു നാഴികല്ലായത് പിന്നെ ലൂസിഫറിലും അഭിനയിച്ചു അല്ലേ പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത അല്ലേ അതെ അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലൂസിഫറിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പുള്ളി എടാ എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോ നിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്താലും എല്ലാരും പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ അത് പുള്ളി തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളി ഞാൻ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം പുള്ളി എനിക്ക് തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുമോ എന്നാണ് മുണ്ടെടുക്കാനും പറയാം മടക്കി കുത്താനും പറയാം എന്ന് പറയുന്ന താല്പര്യമുള്ള നടനാണല്ലോ ടോവിനോ ഈ പ്രണയലേഖനങ്ങളൊക്കെ വരുവോ അത് വന്നാൽ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്ക നിരാകരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരാളാണ്ണ്ടോ അവസാനം നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല എന്തൊക്കെയാടാ ഭൂമി കാണിച്ചത് അപ്പൊ പറയാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റിൽ എന്തിനു വേണ്ട നമുക്ക് അല്ല അതൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ പഴയ കാലം വന്നു തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ നടന്മാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സജീവാണോ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ഈ നോൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കള് ഫാമിലി പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അടച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്വീഡനിൽ ഇരിക്കുന്നവനും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇരിക്കുന്നവനും അബുദാബിയിലും ഖത്തറിലും ദുബായിലും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് റൂമിനകത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര അടുപ്പം പോലെ തന്നെ നിൽക്കാൻ നല്ലതല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എഴുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യത്തിലേക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ഈ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയാണ് ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടുന്ന താരത്തിന് നൽകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പർപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ബി യെല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി ഓറഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡിഗോ ഓപ്ഷൻ ഇ ഗ്രീൻ രണ്ട് ഗ്യാപ്പുള്ളു എനിക്കറിയാം പർപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ആണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും പർപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കോ അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓറഞ്ചിനെ ഉറപ്പിക്കാമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ കുടുംബ സമേതം കപ്പലിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് താങ്കളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡനിലാക്കി അപ്പോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര <laughs> 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 ാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒതുങ്ങി നല്ല കുട്ടിയൊക്കെ ആയി പക്ഷെ അന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും പോവാൻ ഭയങ്കര മടി ഞങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യും അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും അവൾ അവളെ കസിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യും ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളൊരു പത്ത് രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആറ് വയസ്സുള്ള മോള് അത് അവളെ നാല് വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സിൽ തന്നെ അവള് പത്ത് രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നാല് വയസ്സ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രൂസിപ്പിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കടലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ഹോൾട്ടി ബാക്കി കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സുരായേട്ടനുണ്ട് പൂർണ്ണിമ ചേച്ചി ഇന്ദ്രേട്ടനുണ്ട് ആഷിക്കേട്ടനും പ്രിമയുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചി ഉണ്ട് പാർവതി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കാളിദാസനുണ്ട് ഈ മിഥുൻ രമേഷ് ഉണ്ട് മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ ജോജു ചേട്ടൻ പിഷാരടി അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സുരാജേട്ടൻ എപ്പൊ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കറങ്ങി ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സുരാജേട്ടൻ അവ
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിനൊരു പേരിട്ടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വെഞ്ഞാറമൂട് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് കപ്പലിലെ വെഞ്ഞാറമൂട് ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും കപ്പലിൽ അടിച്ചുപൊളി എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും സിംഗിൾസ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ല ആകെ പിള്ളേർ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളില്ല കൊച്ചിനെ നോക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ഡെക്കിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള മൂലയിൽ കൊച്ചിനെ ദേ കടൽക്കാക്ക ദേ തിരമാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാറ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഈ ക്രൂസിന്റെ അകത്തൊരു പ്ലേ സ്കൂൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയാൽ മതി പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഫണ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും എൻജോയ് ചെയ്തുകൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് ചെന്ന് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആ മൂന്നാല് ആ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്ത് എന്തോ കളിപ്പാട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി സായിപ്മാരും പിള്ളേരും കൂടെ ഭയങ്കര ചിരിയും കളിയും ഭയങ്കര മറ്റേ ഈ സീസോൽ കയറലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ ഇഴുകി ഇറങ്ങലും പരിപാടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ സെറ്റായല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂളും യു ഹാവ് ഫൺ നിങ്ങൾ കൊച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയോ കരയുകയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വിളിക്കും എന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ തന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ അവിടെ മറ്റേ നോർമൽ കടലായതുകൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വന്നപ്പോൾ ഞാനും വൻ സെറ്റ് അപ്പ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അവൾ ഭയങ്കര കളി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചു വിളിക്കാം ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ ചെന്നു നേരെ ചെല്ലുന്നത് വെഞ്ഞാറോട് ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വെഞ്ഞാറോട് ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്ലേ സ്കൂളിലാക്കി അവൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കോൾ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രേട്ടനെ പറയണേ ഇത് റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നിന്റെ കൊച്ചിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബഹളം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ് അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡോമിനോ നമ്മൾ ഇനി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ഡോമിനോ ഒരു സ്റ്റില്ല് ആണ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കുക ഇനിയാണ് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ഈ കലാരൂപം കുമ്മാട്ടി കണ്ണിയാർകളി വേലകളി ചോഴി പൂരകളി കണ്ടിട്ട് കുമ്മാട്ടി പോലും ഉണ്ട് ആ എങ്ങനെ നമുക്ക് പൂട്ടാമോ അപ്പോ ടോവിനോ കുമ്മാട്ടി എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഞാനിത് കൂട്ടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിലെ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് നീ കളി മാറും ഇനി ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ടോവിനോ ഈ യുവതി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പരിപാടി വല്ല പ്ലാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ജീവിതത്തില് സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇപ്പൊ മിക്കാലും പ്രധാന നടന്മാരെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അവരെല്ലാം അവരുടെ കമ്പനികളുമായിട്ട് സജീവായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെലവുള്ള ആളല്ല അല്ലല്ലേ അല്ല ചെലവാകുമോ പലവായി പോകും അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെലവുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇത്രയും കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് പൈസ ഒരു ദിവസം ചെലവാക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിനാണോ നമുക്ക് സിനിമക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കോഴിക്കാല് കടിച്ചു പിടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാം ഒരുപാട് ചിക്കൻ പ്രിയൻ ആണോ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിക്കന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സേഫർ ഓപ്ഷൻ ആണ് ചിക്കൻ ചിക്കനില് ഈ കുറച്ച് ഫാറ്റും കുറവാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നല്ലത് പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ബീഫ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും അതിനൊന്നും അല്ല അധികം പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ മിന്നൽ മുരളിയുടെ പ്രൊമോഷൻ അർത്ഥം യുവരാജ് സിംഗുമായ
ഭാഷാ പ്രസിദ്ധീകരണമായ നിയമധ്വനി ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭാഷാ പ്രയോഗം മലയാളത്തിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നിയമസഭ ഓപ്ഷൻ ബി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി കോടതി ഓപ്ഷൻ ഡി വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഓപ്ഷൻ ഇ സ്കൂൾ കോടതി ഓപ്ഷൻ സി കോടതി പൂട്ടാമോ പൂട്ടാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കോ വിഷ്ണു വാശി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വന്നോ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരുപാട് വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവരെ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ വന്നോ ആവശ്യം വന്നോ ആ ഒരുപാട് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ കാര്യം നമ്മൾ ഈ അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പഴയ സിനിമകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരേപോലെ പൊയ്ക്കൊണ്ട് നമ്മള് സിനിമ എടുക്കുന്നില്ല നിയമത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊന്നും സിനിമയായാലും തെറ്റുവരുത്താൻ പാടില്ല അതെ 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 അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി കോടതി പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പനു വിഷം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ വേണമല്ലേ ഇനി ഒരു കൂടി ആവാൻ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ മതി പൂജ്യനാവണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ടോവിനോ ഈ ടോവിനോ എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ടോവിനോ പ്രതികരിക്കും മാത്രമല്ല ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടോവിനോയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഈ പ്രളയകാലം വെച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചില മലയാളികളുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ ടോവിനോയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളോ വിവർശനങ്ങളോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണല്ലോ ഈ പൊങ്കാലിടുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ടോവിനോ തളർന്നു പോകുക അതോ ടോവിനെ അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ശക്തിപ്പെടുത്തില്ല ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്മന്റ് ഇടുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാ അതായത് ഇതെന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ അതിന്റെ മുക്കും മൂലയും മാത്രം വെട്ടിയിട്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങളോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ നമ്മൾ പറയുന്ന മുഴുവൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ആ ഹെഡിങ് വെച്ചിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് താഴ്ത്തി ഒരു കമന്റ് ഇട്ടോട്ട് പോകും ആൾക്കാർക്ക് സമയമില്ല തിരക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഭൂലോക പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്നെ എൻ്റെ കസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജൂനിയർ പിള്ളേരോ ഒക്കെ ടോവി ടോവി ചേട്ടാ ടോവിനോ ചേട്ടാ ടോവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ എന്ന് വരെ വിളിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എടാ ഇതൊക്കെ വളരെ ഓക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള വിളികളാണ് ഇതൊക്കെ കാര്യം തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ ഭാഗത്ത് ആരും ആരെയും ഇച്ചായ എന്നൊന്നും വിളിക്കില്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചായ എന്നുള്ളൊരു വിളി ആരും എവിടെ നിന്നോ തുടങ്ങി വിട്ടതാണ് അപ്പം ആ തുടങ്ങി വിട്ടപ്പോഴത്തെ തൊട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഓടായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് നിലപാടോ ഒന്നും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഒന്നുമല്ല ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഏത് പക്ഷത്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് ഏത് പക്ഷമാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സമാധാനം പക്ഷമാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാത്ത ആളാണ് ഇല്ല നിഷ്പക്ഷതയാണ് എൻ്റെ പക്ഷം അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെയോ മുഖമായിട്ടോ വക്താവായിട്ടോ നിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്വഭാവമുള്ള അത് ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ശരിയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയാൻ വന്നത് മാറ്റണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെ
വർഗീവൽക്കരണം സൊസൈറ്റിയിൽ അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ ചോദിക്കും ഞാൻ മമ്മൂക്കനെ മമ്മൂക്കെന്നല്ലേ വിളിക്കണേട്ടൻ നല്ല വിളിക്കണേ മമ്മൂക്കനെ മമ്മൂക്കടെ അനിയന്മാരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കണേ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കണേ ഇക്കായിരിക്കും ഇക്കായിരിക്കും അല്ലെ പുള്ളിക്കതൊരു ഓടായിട്ട് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ അതെ എന്നെ എന്റെ അനിയന്മാരോ അനിയത്തിമാരോ വിളിക്കുന്നത് ഈ ചയനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ഓടായിട്ട് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മളൊരു നാട്ടുനടപ്പാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നാട്ടുനടപ്പല്ലാത്തൊരു സാധനം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത് ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് അത് തോന്നണമൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ സംവിധായകൻ ആശിക പോ ഞാൻ പുള്ളിനെ ആശിക കേട്ടാന്ന് വിളിക്കണേ പുള്ളി ഇതുവരെ എന്നെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും കോളാണ് അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല ഞാൻ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചുമന്ന കളർ ഒരു പോസ്റ്ററിനകത്ത് ഈ ചായ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാതാ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് ടൊവിനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നം ടൊവിനോ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇന്നലെ ട്വന്റി ഫോറിൽ ടൊവിനോ എനിക്കറിയാം നമ്മളെ ഈ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഒരു കസർത്തുണ്ട് അവിടെ ടൊവിനോ വന്നല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈ വാർത്തക്കിടയിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് കമന്റ് വന്നു അതായത് എസ് കെ എന്റെ എൻ എന്തിനാണ് ആ നായർ കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ഇട്ട പേരാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി ഇനി എനിക്കത് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതല്ല ജാതി വ്യവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ അവസാനിക്കാൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ നായർ എന്നുള്ള വാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഐ വിൽ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു ഡു അല്ല ഇതിലൊരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പലതും ചോദിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ജാതി മതം അതൊരിക്കലും മോശമല്ല അല്ല അതിന്റെ പേരിലുള്ള അക്രമങ്ങളാണ് മോശമാവുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് അവര് പള്ളിയിൽ പോവും അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ മാമോദിസ് നടത്തുന്ന കൊണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടത്തിക്കോ ഇനി എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിന്റെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു അഗ്നോസ്റ്റിക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ വിശ്വസിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ യുക്തികൾ വിശ്വസിക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശം കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർ വിശ്വാസികളാണ് പള്ളിയിലും മാമോദിസ് നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടത്തിക്കോ പക്ഷെ എന്നെ സമയത്തോളം നല്ല കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആ സന്തോഷകരമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക ഇതാണ് എന്റെ സമയത്തോളം അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോ നീ വലിയ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ല യുക്തിയാണ് നീക്ക് വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീ മാമോദിസ് നടത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അവര് പള്ളി പോകുന്നതാണ് എല്ലാവരും എന�്റെ ഇഷ്ടങ്ങളോ അനിഷ്ടങ്ങളോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കെട്ടി വെക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ പോകുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുറച്ച് എനിക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് കോർ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് എത്ര ഇപ്പൊ ഇത് എത്ര പൊങ്ങിയാലും ഞാൻ ആടാതെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും അതുപോലെ ബസ് ഒരു വളവ് വളഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും ആ പിടിപെടാൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ആവശ്യമില്ല എനിക്കത് പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിടിച്ച് നിന്നോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതേ അപ്പനും അമ്മയും ആ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന കമ്പി ഊരി ആ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ തല്ലാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും പിടിവിടാൻ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കംസ് ടു യു ഫ്രം ടൊവിനു തോമസ് ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് ഇത്തിരി ഗൗരവമുള്ള കാര്യമോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ രഘു അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടൊവിനോ മോണിറ്റർ
ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു ഹസ്സൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ വെച്ച് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ സംഭവങ്ങൾ ഒരു പഴയ ഇടിഞ്ഞു വെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വെള്ളം കയറും ആ പള്ളി മുങ്ങിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഈ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ അവസാന ആ ക്ലൈമാക്സിലെ മറ്റേ ആ ജെ എൻ വിയിലും ആ കടകളും എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തോ കാർണിവിൽ അന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ വെച്ചിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാർ വരുന്നു ജെൻ ജോലി കയറണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കയറണം എന്നുള്ള പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല അവര് വെച്ച് എന്തോ കാർണിവലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അന്യനാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആൾക്കാർ ജെ ജോലി കയറിയിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മറ്റേ കളിപ്പാട്ടവും പെരുന്നാൾ സെറ്റപ്പാണ് കുപ്പിവളയും തോക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നു പോയി ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മള് യൂണിറ്റിലെ ആൾക്കാരും നമ്മളെ നമ്മളുടെ ക്രൂവിലെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവര് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ അകത്തേക്ക് വരല്ലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവരെ അവിടത്തെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ പേടി ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി പേടിയുള്ള ചെറിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റും കൊറോണ ഉണ്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരം പേരിലുള്ള ആൾക്ക് കൊറോണ വന്നാൽ തീർന്നു അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെ കടിയും ഈ കാണാൻ വരുന്നവർ കയറാൻ പറ്റാതെ തന്നെ വരില്ല അവിടെ ഇടി ഇവിടെ ഇടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അടിയെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ അകലെന്ന് കാണാം ഒരു ദിവസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ അണ്ണനുണ്ട് നമ്മള് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ചെറുതായി പോകും വലിയ ആളാണ് അവിടുത്തെ അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഉന്തും തള്ളുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഷോട്ട് എടുത്ത് അടുത്ത ഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഉന്തും തള്ളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ ചോര തലയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ അണ്ണൻ അവന്റെ തലയ്ക്ക് കല്ലെടുത്ത് അടിച്ചെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല പിടിച്ചു മാറ്റി കൂടെ ആയിരുന്നു എന്തിനാണ് അവന്റെ തലയ്ക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചു ഇല്ല അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാ അപ്പൊ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉന്തള്ളായി അപ്പൊ കല്ലെടുത്തിട്ട് ചെന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പേടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാണ് ഇടി കൊണ്ടത് ഇടി കൊണ്ടത് അവൻ അടിച്ചത് അണ്ണൻ അടിച്ചത് അവൻ എന്തോ എന്തോ മന്ത്രിയുടെ അനന്തരവനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പേടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ഒറ്റ പീസിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് കാര്യം ഞാനിത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് കുശലം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് എന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന നായകനാരാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ് തൊട്ടാലടി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം തീയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് മിസ്റ്റ് വരും രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിസ്റ്റ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നാല് മണി വരെയൊക്കെ മിസ്റ്റ് മൂടിക്കിടക്കും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ ചൂണ്ടായിട്ട് സെറ്റ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ മാറിയൊക്കെ അപ്പൊ പുഴയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പുഴയുടെ തീർത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയ
എന്നാ അരുണാചൽ വിഷ്ണു വിചാരിക്കുന്നു വിഷ്ണു ഇരിപ്പ് കണ്ട് എനിക്കും തോന്നും ഈ വഴിക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്തിനും വേണേ വേറെ എവിടെയും പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ വെറുതെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശ് അല്ലെ ഉറപ്പിച്ച് ടോവിനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂട്ടും അരുണാചൽ പ്രദേശ് പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു അരുണാചൽ ആവട്ടെ എനിക്ക് തോന്നിയത് സിക്കിം അല്ലെങ്കിൽ അരുണാചൽ തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ കറണ്ടി വരും ഓ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നിൽക്കിയ നമ്മൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആ അരുണാചൽ പ്രദേശ് എങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഞാൻ പൂട്ടി മിസ്റ്റർ ടൊബിനോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നിർഭാഗ്യവശാൽ ശരിയാകുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ നമ്മള് ടൊബിനോ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ വാശിയിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ കമൽഹാസൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവിയിൽ തമിഴിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും മാത്രല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഒരാള് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് മലയാളികളുമായി നടത്തുന്ന ബന്ധം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ സിനിമ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിന് അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നൊരു കാര്യമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകും പല ആൾക്കാരും ഈ കമൽഹാസൻ മലയാളിയാണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് കൊണ്ടുപോക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നിരസിക്കാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ബോംബെയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയേക്കാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആദ്യം ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ എ ബി സിയുടെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തലേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചെറുക്കനും പെണ്ണുമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു അവിടെ ജൂഹൂലെ ജെ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കമൽഹാസൻ ഫാൻ കമൽഹാസൻ സിനിമകളുടെ ഫാൻ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ സിനിമകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുറെ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഇപ്പോൾ സിഗപ്പ് റോജാകൾ മുതൽ ഈ ഗുണയാണെങ്കിലും പുഷ്പയാണെങ്കിലും പുഷ്പകാണെങ്കിലും അതുപോലെ കുറേ സിനിമകളുടെ കളക്ഷൻ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപൂർവ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൾ മോഹൻ രാമരാജൻ അപ്പോൾ പുള്ളി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തതും ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് നാല് പോലെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് രസം തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പുള്ളിയുടെ ആക്ടിങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ സിനിമയിൽ ഇത്രയും കാലം സിനിമയിൽ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പുള്ളി വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മാത്രമല്ല വിക്രമന്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ടിന്റെ അവിടുത്തെ കഥകൾ എന്റെ അടുത്ത് ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമം ചെയ്തിരുന്നു ക്യാമറമാൻ ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ ഞങ്ങൾ നീല വെളിച്ചം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ കഥകൾ പറയും ഈ ഏജിലും ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പുള്ളി രാത്രി അഞ്ചു മണിയോ ആറു മണി പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്കോ ആറു മണിക്കോ എത്ര മണിക്കോ ആണെങ്കിലും നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ സിനിമയെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ അപ്പൊ അത്രയും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആരാധന പുള്ളിയോടും എല്ലാ മേഖലയിലും പുള്ളിയുടെ പോലെ തന്നെ പല വേഷം പല വേഷത്തിൽ വരുന്നത് രൂപം മാറ്റുന്നത് മസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ആളവന്താനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആരാധകനാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണ തലേ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സംഗീത് മുതലിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ആ കമലഹാസൻ ഓടെ അതായത് കമലഹാസനെ അല്ലടാ നിന്റെ നേരെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന കമലഹാസനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പോടാ പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കമൽഹാസൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കമൽഹാസനും സൗരഭ് ശുക്ലയും പിന്നെ വേറെ ഏതും ജേർണലിസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണോ എനിക്ക് സംസാരിച്ചാൽ ക
തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാരുണ്ട് പിന്നെ ഞാനുണ്ട് പുള്ളി ഞങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ എൻ ആർ ഐ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പുള്ളി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ ബോംബെയിലുള്ള ഹിന്ദിക്കാരുടെ അടുത്ത് പുള്ളി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു മറ്റേ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവനോട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു ഒരാൾ നിന്ന് വളരെ അത് ഈ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും അത്രയും ഈസിയായിട്ട് പുള്ളി അതാത് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു അത് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്നിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതല്ല എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെ എടുത്തതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇത് കണ്ടു പുള്ളി ഇങ്ങനെ ടോൾഡ്യൂ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏ ലക്ഷ്മി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് പുള്ളി ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ സോറി സാർ കൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ലക്ഷ്മിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ആ ഫോട്ടോ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എത്ര ദിവസം പിറകെ കിടന്നെന്ന് അറിയാമോ പിന്നെ പുള്ളിനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാലോ അതെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നെന്ന് അറിയാം ടോവിനോ ഇപ്പൊ ടോവിനോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്ര നടനായി ജീവിക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം പേഴ്സണലി അപ്പൊ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോവിനയുടെ വാശി എന്നുള്ള സിനിമ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ആവശ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് എന്തിന് മലയാളി പ്രേക്ഷകൻ താങ്കളുടെ ഈ സിനിമ കാണണം വാശി സാധാരണ എന്തിനാണ് എല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്നത് അതെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടവര് ഒരു സിനിമയും കണ്ടിട്ട് വിളിക്കാത്തവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എടാ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് സിനിമ നന്നായിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ടുണ്ട് കോടതി കൂടുതലും ഈ അപ്പനും അപ്പന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കോടതിയെ കുറിച്ച് എന്റെ അളിയൻ വക്കീലാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് കോടതി കോടതിയൊക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ മേലെ നിങ്ങൾ കോടതി ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പടം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വേറൊരു പടത്തിനും വിളിക്കാത്തവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഈ ഫാമിലി പരിപാടികൾ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വഴക്കൂടുന്ന പോലെ എനിക്ക് ചില സീനുകൾ കണ്ടപ്പോ തോന്നി എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് ഇച്ചിരി ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആയി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവാതിരിക്കോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന് പേര് വിട്ടും എനിക്ക് വന്ന ഈ മിന്നൽ മുള്ളിക്ക് ശേഷം ടോവിനെ കുറച്ചൂടെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ കുട്ടികളോടായിട്ട് ഒരു ചങ്ങാത്തം അല്ലെ ഒരു കുട്ടിത്തമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ കസിന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ പാരന്റ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മിന്നൽ മുരളി തീ മിന്നൽ തിളങ്ങി ആ പാട്ടാണ് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് മിന്നൽ മുരളിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അവരൊക്കെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വേണം ചോദ്യം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെയാണ് ബി സീരിയസ് ടോവിനോ തോമസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ മായൻകുട്ടി എന്ന അഭ്യാസിയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച വില്ലാളി വീരൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ തച്ചോളി ഉദയനൻ ഓപ്ഷൻ ബി പാലാട്ട് കോമൻ ഓപ്ഷൻ സി കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇത്തിക്കര പക്കി ഓപ്ഷൻ ഡി ആരോമൽ ചേക്കവ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച എനിക്ക് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം അത് തച്ചോളി ഉദയനൻ ആയിരിക്കുന്നാണെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൂട്ടാൻ പോയി എനിക്ക് ഞാനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വെടി കൊണ്ടതിന് ശേഷം പുള്ളി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും സിനിമയുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സത്യൻ സാർ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുണ്ടോന്ന് ചെയ്തില്ലല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ആറിലേക്ക് അടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ഫോർ മോണിറ്റർ പ്ലീസ്
ആ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ടോവിനോ കളിച്ച കളി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആഗോള താപനം മൂലം വംശനാശം സംഭവിച്ച ഇനിയിപ്പോ പിടിവള്ളി എടുക്കാം എനിക്ക് യാതൊരു പിടിവിനോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്രമാണ് ഓക്കെ ഉത്തരങ്ങളുടെ നടുവിൽ പത്ത് ലക്ഷം കുളിഞ്ഞു കിടപ്പുള്ളു തെളിച്ചെടുക്കണോ ഏ പേരികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതേ ഫ്ലോറിൽ ഒരു കോമഡി ഷോയില് നമ്മുടെ നിർമ്മൽ പാലാടി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഏതറിയോ സുറാപ്പി പാട്ട അങ്ങനെ ഒരു പേരില്ല തകർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പേര് സംഘടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ വിജയിച്ചാൽ ആദ്യം പറയാം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിന്മാറിയാൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ തെറ്റിയാൽ അര ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചിത്രശലഭം എന്ന് പറയുമ്പോ സാറ മുഖം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് മത്സരാർത്ഥികളുടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഈ മോന്ത ഒരു കാര്യം പിന്മാറല്ലേ വേണമെങ്കിൽ കളിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോടിയൊക്കെ മേടിക്കാം പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി കളിച്ച് മേടിച്ചാലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അറിയുമായിരിക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ മലയാളിക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് എനിക്ക് അറിയാത്ത ഉത്തരമാണ് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പോലും പറയായിരുന്നു പക്ഷെ വേണ്ട റിസ്ക് അല്ലേ എന്താണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ചാരിറ്റിയുടെ പലർക്കും സഹായം സാധ്യമുണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ മൊണാർക്ക് ചിത്ത ശലഭമാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടി തരണം അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും താങ്കൾ പിന്മാറാം പിന്മാറുന്നു അപ്പോ ടൊവിനോ താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അത് ചാരിറ്റിക്കായിരിക്കും നമ്മള് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി പൈസ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചാരിറ്റിക്കുള്ള പൈസ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറയും എന്താണ് ഈ സാധനം ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചില്ലേ ബ്രാമ്പിൾ കെ മെലോമിസ് അതാണ് ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു ജീവിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അതൊരു എലിയാണ് ശരിക്കും എലിയാണ് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോവിനോ നമ്മൾ വളരെ സംസാരിച്ചു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു ഈയിടെ ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം ടോവിനോ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത തിയേറ്ററിൽ വാശി ഓടുകയാണ് വാശി വിജയിപ്പിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റെടുത്തോളും ടോമിനോ ഏറ്റവും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്ടർക്ക് ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ രഘുവിന് അതിലും വലിയൊരു തുടക്കമാവട്ടെ രഘു നന്നായി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അല്ല ടോമിനു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള പി പി ശ്രീധരനുണ്ടി എന്നൊരു കവിയുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു കവിയാണ് ഇത് കാര്യം നമ്മൾ പോളിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തിരുന്ന കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ ആവൂല്ലോ ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയമാകട്ടെ ഇനി അടുത്ത സിനിമാ ലൊക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും നീക്കം അല്ലേ അതെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ടോവിനോ സാലിയോ ഇല്ലാമ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഷിലാമയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിലാമ കുറച്ചു നേരം നിന്നപ്പോ ഷിലാമ കാലി അടിച്ചു ഇയാൾ എന്തിനാ ഇത്ര നേരം നിൽക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ടോവിന താങ്ക് യു ടോവിനെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കുട്ടിയുടെ താഴേക്ക് ഞാൻ പറയും പോയേ മറന്നിട്ട് ടോവിനോ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ ഇനി എവിടെയും വെച്ച് കാണാം വല്ല ചായക്കടയിലോ എവിടെയും വെച്ച് കാണാം ടോവിനോ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോവിനോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ അത് കൈമാറുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ടോവിനോ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ വക്കീലായ അപ്പനെ കൊണ്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ താങ്ക് യു അപ്പൊ ടോവിനോയുടെ വാശിയുടെ വിജയത്തിന്റെ വഴി ഇതാണ്
നമ്മൾ തൊട്ട് അയൽ വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ അതേപോലെ ഒരാളാണ് ടൊവിനു തോമസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ടൊവിനോയുടെ മത്സരം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ലാളിച്ചു കാണും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടൊവിനോ അഭിനയിച്ച സിനിമയില്ലേ വാശി അത് നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം മറ്റു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ